E a gente trabalha os, os eixos, né, que vem com a, a nossa palestrante que a gente trouxe de Cuiabá para trabalhar os eixos, que a conferência é trabalhar três eixos, né? E deliberação dos públicos, né, para poder a gente trabalhar as políticas públicas da Secretaria de Assistente Social. A intenção geral, por exemplo, da própria, associação, da própria secretaria que está afeta a sua, a sua administração, é com respeito a que o povo tenha conhecimento do que pode acontecer e o que está sendo feito? Sim, porque a gente trabalha dentro de lei, né? Então a gente aqui vai debater, a gente tem um momento de palestra onde a gente vai montar os grupos e vai debater os eixos né, que vem, que são três eixos, como a palestrante falou, e a gente vai trabalhar em cima desses eixos para estar tá levando o melhor da secretaria para o público. Isso é praticamente uma loa também, né? na é. verdade, até para dizer exatamente que os recursos já estão designados, saber como aproveitá-los. Sim, e é um meio de ter apoio, né? Porque o município, com a população, a gente consegue agregar dentro da nosso, do nosso contexto, do nosso dia a dia. Então é fácil você falar, mas não tem. Então a conferência vem para isso, para dar um leque, para ajudar nós na nossa administração dentro da Secretaria de Assistente Social. Que tem tido um trabalho muito bom e, e, e tem uma série de programas de assistência ao povo, ao povo né? Sim, nós temos vários programas, tanto para o jovem como para o idoso. A gente tem os conselhos, né? Então, não é. Hoje a gente está debatendo sobre a, o, a conferência da Secretaria de Assistente Social, mas a gente tem a conferência do idoso, a conferência da criança. Então, é, é muito bom. Essas conferências só tem a abrir abrir para a pessoa, para o público ver o nosso trabalho e o que a gente pode ser trabalhado. A convocação foi feita e o público já veio, né? Sim, hoje a gente teve o café da manhã, depois vai ter o, o almoço e depois tem o café da tarde. Porque essas pessoas têm que permanecer no, no plenário aqui. A gente tem que trabalhar, a gente trabalha o dia inteiro hoje. Até quatro e meia a gente fecha. A sua, a sua secretaria está atravessando um bom momento, né, Suzana? Graças a Deus e agradecer o prefeito, né? Porque sem o prefeito, sem o gestor dar o apoio aí para nós, a gente quebra, né? Mas a gente está aí brincando, lutando, fazendo, dá o melhor de nós para a população de Itiquira. A gente já tem que agradecer, né? E agradecer ao Papai do Céu, né? A minha palestra, ela versa falar dos três eixos que trabalha onde as políticas públicas da assistência social trabalha No primeiro eixo, falar das finanças, os recursos que vêm do governo federal, governo estadual e do município. O segundo é a judicialização e o terceiro eixo é o controle social. O que vai acontecer aqui? Eu dou a primeira palestra dando as orientações sobre esses três eixos. A segunda etapa é a divisão em salas pelos três eixos e daí eles vão apontar. Esses três eixos saem daqui com apontamentos. Esses apontamentos são o que o município verifica nesses três eixos para o Estado, para o município e para o federal. Daqui eles saem, sai um documento, onde esse documento é levado pelos delegados para a estadual que ocorre a 25 e 24 de outubro. E do estadual eles fazem a, a conferência, essa conferência vai para a nacional. Então essa nossa conferência de hoje, ela tende a desencadear para o estadual. E, na verdade, essa conferência, depois desses três eixos, eixos que serão tratados esses assuntos referentes à ação social, é, como é que ela tem? O público tem a participação, vai interagir ou somente depois da sua palestra que o público vai dar a sua opinião sobre, até ver o que, porque, o que é que está acontecendo? Do lado da palestra, se houver necessidade, eles podem perguntar sim, tá? fica aberto. Só que como a maioria não tem o conhecimento né, técnico, provavelmente eles vão ficar mais só ouvindo. Mas se houver perguntas, podem ser feitas. Na hora da divisão em eixos, aí eles vão entrar com os questionamentos e com as indicações das, das orientações para mandar para o municipal. Essa audiência é necessária para que haja uma facilidade em, em ter acesso a recursos, inclusive para a, própria, para a própria secretaria ou não? 
De forma geral, não, porque os recursos eles já são é, destinados, entendeu? Mas o que acontece? Ele pode ajudar na distribuição, ele pode destinar na, numa melhor eficaz, entendeu? E ele pode também ajudar nessa distribuição. Como assim? Ele pode, por exemplo, diversificar esses recursos e pode também, por exemplo, é, mitigar essa situação. Por exemplo, pode ir uma, uma capacitação pode ir para uma, um aprimoramento, ele pode ir para uma outra situação, mas não necessariamente requer mais recursos. Está afeto, ligado exatamente à Secretaria Estadual de Ação Social? Sim, é ligado sim, tanto a municipal, a estadual e a federal. Bom, e no final, no final de tudo isso daí, o que, que se pode tirar é, de documentação favorável a levar à estadual federal? O documento municipal é feito um documento, esse documento vai para a estadual, da estadual vai para a federal, porque nós vamos compor requisitos que o município vai ser atendido. Então, assim, é como se fosse pastas, é como se fosse uma requisição do município para a estadual, da estadual para a nacional. Todos os municípios são obrigados a fazer isso? Estão fazendo em todos os municípios ou como é que é? Todos os municípios estão fazendo, sim, é obrigatório.